E aí, Florzinha, tá bom ou tá ruim? Tá ótimo. Hum? Tá ótimo. Fala aí como é que tá seu dia. Pros tele... Fala telespectador. Telespectadores do meu canal. <risos> É, pra quem não me conhece, está chegando agora nesse canal, eu sou a Florzinha, esse aqui é o diretor, nós somos do blog da Florzinha e estamos hoje na cidade de Arapongas, Paraná. Arapongas. É, ah, o que que você veio fazer em Arapongas? Então, é, o pessoal que já, já segue a gente, tá, desde o início, sabe que nós largamos nossas vidas convencionais de emprego e vida mesmo, porque a nossa vida é uma bagunça. Esse canal aqui, as pessoas um pouco que reclamam, gente. É ah, verdade. Tem dia que você posta que você está fazendo trailer, tem dia que você posta que você está viajando, tem dia que você posta que você está trabalhando de ambulante. Não tem uma rotina, não tem, a minha vida é louca. É um pouco do que é a nossa vida é, e do que é a nossa, nossa mente. É então assim, gente, quem quiser mesmo seguir o blog da Florzinha tem que se acostumar com essa loucura. Porque não tem rotina. Quem não gosta de rotina é aqui. Pode não estacionar viu? nesse canal. E hoje é, vai ser mais um capítulo da vida aí de ambulante. Eu já mostrei em alguns vídeos nossos o que, que a gente faz. E hoje a gente veio acompanhar aí o show do Luan Santana aqui ah, na cidade detalhe, de Ah, detalhe, detalhe, detalhe. Estamos sem filtro, ó. Cabelo bagunçado. Só a misericórdia. a misericórdia. Eu vou ter que ganhar muita dinheirinha pra poder... Que ele quer fazer um implante, gente. Gente, aqui, tem que dar certo o canal aí pra gente poder fazer um implante, né? Que tá tenso aqui. Eu tava aqui, agora tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Então, é, hoje vai ser mais um capítulo dessa jornada nossa. Viemos trabalhar. Nós moramos lá em Foz do Iguaçu. Ah, você foi longe. Lá em Arapongas. Quantos gente... quilômetros? Quase. Quase 500. 500 quilômetros. Gente. Quase 500. Quase e vale a pena, vida de ambulante assim, super vale a pena. Eu falo pra vocês, se a gente não quisesse voltar pra casa, nem voltava. É Porque daqui já tem outra coisa na outra cidadezinha, que já tem outra coisa na outra, e por aí vai, quando você vê, já acabou. É, você vai rodando, vai rodando, vai rodando e Só não que para. A gente veio pra trabalhar, chegamos ontem aqui, no finzinho da tarde, chegamos aqui, nos estabelecemos ali na nossa Elbinha mesmo, dormimos é, na tá Elbinha. Agora a gente almoçou aqui, ó. Só sobrou os restos mortais. Gente, não ofereço pra vocês porque a Margarete já comeu tudo. Mentira, mentira. Não deixa nem um pouquinho pra mim. Olha ó. só, olha Você só. Tava até lambendo aqui o pote. Gente, a, gente, a, gente, a gente ganhou. Não era pra gente ganhar, não. A gente é. ganhou uma sobremesa. A moça que deu pra gente tá lá. <risos> Ela é boazinha, tá desde o. E, e é assim, a rotina não existe. Então eu acho que é, as pessoas aí que fizeram esse tipo de comentário, é isso? Não, né? gente, na verdade, a Florzinha está se perdendo no vídeo. Não, não, eu tô me perdendo. Vamos lá. Já me perdi. Já vai. se perdeu. Já a, perdi. a Florzinha, a mente dela a mente, vai a indo, vai devaneia. 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 Ah. Na verdade, que a gente recebeu alguns comentários no, no, em um dos vídeos que nós fizemos, acho que foi de Londrina, né? Foi. Vida de ambulante. Foi. Alguns vídeos, alguns comentários ruins, né? Mas a gente entende que a gente se tornou... Acho que a partir do momento que você se torna público, uma pessoa pública, se bota sua vida na internet, você tem que estar disposto a receber elogios, elogios e, críticas. e críticas. Não tem isso não, gente. E... Podem falar. Primeiro ponto, nós não ligamos. Lógico que se a pessoa né, vier com agressividade, a gente tem a ferramenta lá que a gente pode bloquear, né? Eu acho, não sei. Pode. E de qualquer forma, iria... vamos responder ou não, de acordo com o que a pessoa vier a falar. Enfim. E aí teve um comentário que chamou a atenção falando, ah, mas é difícil a vida. Não, cara, qual é o trabalho que é fácil? Primeiro ponto. Vamos para os pontos positivos? Calma aí. Primeiro, não existe trabalho fácil. Não Todo existe. Trabalho. Existe um trabalho que você gosta de fazer e, às vezes, você faz ele feliz. Sim. Né? No meu caso, eu já estava estressado com o meu trabalho convencional. Eu sou corretor de imóveis né? e estava bem cansado já dessa rotina. Mas também é muito incerto. É um serviço autônomo. Né? Ela também era fisioterapeuta. Ela é fisioterapeuta. Eu sou fisioterapeuta e também é, trabalhava autônomo e também na prefeitura. Então, Só que são coisas incertas também. É, tem nada certo, tem, gente. O, tem, tinha hora que eu tinha paciente, tinha hora que eu não tinha. Verdade. Né? Tinha hora até que o paciente queria dar preço no meu trabalho. Então, assim, é bem complicado, gente. É verdade. Segura um pouquinho, meu bem. Então, então enfim, não existe, não existe certeza. Acho que nenhum emprego tem certeza. Eu tinha um amigo que trabalhava na Petrobras, era uma terceirizada. Estava super estabilizado. Ganhava lá seus 15 mil reais, se eu não me engano, ou algo assim, em torno desse valor. Foi mandado embora e foi trabalhar de Uber. Como ele, existe várias outras pessoas, engenheiros aí, também trabalhando de Uber. Nós não queremos trabalhar de Uber. 
Nós achamos eu mais acho, vantagem. Eu acho perigoso também. É, achei mais vantagem a gente fazer o que a gente está fazendo hoje. Porque a gente quer e está testando meios de ganhar dinheiro na estrada. estrada. Porque a gente quer viver na, na estrada. estrada. Então, então não adianta eu ter um emprego convencional. Não adianta ela ter um emprego convencional. Que não vai dar certo. Em relação a ter emprego convencional ou não, gente, eu sei que cada um tem sua opção. No momento essa é a nossa. Sim. Tá dando certo. Então, assim, hoje eu percebo que na estrada, e trabalhando da maneira que a gente trabalha, como eu já mostrei pra vocês aí, ah, tem dia que a gente vende água, tem dia que a gente vende cerveja, tem dia que a gente vende alimento, tem dia que é, a gente faz estacionamento é, também. E outra coisa, é, não é um trabalho, como é que eu posso falar, com glamour? Não. não. É. Sim, no nosso caso, a gente olha como é que a gente tá, gente. Ó. Arrumadinho simples, né? Tô sujo, a gente tá bagunçado é, hoje. Tá bagunçado, mas já já vou tomar um banho. Mas a gente tem banheiro aqui na, na, na rodovia pra tomar banho, tem toda uma infraestrutura que tem em casa também, só não tá em casa. Uhum. Mas enfim, não tem esse glamour. Se você tá procurando glamour, né, não vai ter. É um trabalho que você tem que estar tá na rua, tem que ter disposição, tem que ter força de vontade. E, ao, e em contrapartida, é um trabalho que te dá um retorno imediato. É errado. Você, se você parar para botar na conta aí, um salário mínimo está em torno de 1.200, 1200 vai dar em torno de 45, 50 reais o dia. Não, 40, é 45, é, eu não sei. Depois eu vou fazer as cálculas que eu vou botar aqui. Enfim, se você trabalhar na estrada aí, você não... Desculpa, gente, mas você tem um retorno. Não vou falar valores aqui que eu posso estar né, influenciando vocês aí. Não é nossa intenção. Não, eu só acho que não existe a possibilidade de você ficar na dureza trabalhando na estrada como a gente trabalha. Não. Porque sempre vai ter um evento, sempre vai ter uma cidade que vai ter um show, Todo vai ter lugar. um evento numa praça, ou, ou então vai ter um show grande de um artista, é, ou então uma festinha de cidade normal, igual a gente faz as redes, que então, dá muito, muito certo pra gente. A mente tem que tá estar aberta. Aqui, amor. A mente tem que estar tá aberta, tá? É, eu preciso de um tripé, gente. Eu preciso, eu preciso de um tripé. É, a mente tem que estar aberta. Tem que ser esperto, tem que ser ágil, tem que ser inteligente na rua. Não pode ter vergonha. Não pode ter vergonha. Essa aqui, tem o maior orgulho dela, que no primeiro dia que nós viemos para fazer, até a balinha ela vendeu, gente. Até a balinha ela vendeu. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, é... não tem que ter vergonha. No começo foi difícil para a gente também foi. largar esse status. É porque é, a, a gente, principalmente é, eu, eu que fui uma pessoa que eu estudei, que eu fiz faculdade, você se cria muito em cima de um status, de um nome do que você vai ser. É, só que assim, eu já não estava muito feliz, como eu já falei para vocês várias vezes, mas é, foi indo, aos poucos eu fui perdendo isso. Hoje eu sou mais desenvergonhada do que ele. É, eu ainda estou perdendo também. E eu brinco, é difícil, tá? olha, é acreditem, eu brinco muito com os meus clientes na rua. Brinco muito, eu faço da, do meu trabalho hoje uma diversão. Eu não vou pro trabalho estressada, eu, eu, eu fico botando assim um espelho de como é que eu era antes no meu trabalho normal e, e como é que eu sou hoje. Então assim, eu não vou pro trabalho estressada, não tem ninguém me pressionando, não tem aquele estresse contínuo em cima de mim. Fofoca, intriga. Não tem fofoca, não tem intriga, porque eu sou dona do meu próprio negócio, eu vou fazer o que eu quero, é. eu vejo lá qual é o evento que eu vou fazer, o que eu vou fazer. O máximo que você vai ter vai ser uma concorrência, que não é nem desleal, é uma concorrência até legal, porque é. quanto mais tem concorrência, melhor. A concorrência é boa, gente, acreditem. É, eu faço mais natural as coisas e gosto muito. Tá, então eu faço o meu trabalho hoje na noite, uma diversão. Eu brinco com os clientes, é, todo mundo tá indo pra festa, tá todo mundo animado, não tem ninguém estressado, só tem gente alegre. Então é legal. É um, é clima, legal. um clima diferente. É um clima diferente. A eu... gente fica um pouco cansado, às vezes, Bastante. não sempre, porque tem, olha, tem trabalho que a gente faz, que a gente leva assim duas, três horas de trabalho. É. Então assim, não dá tem pra cansar, Tem evento que é mais cansativo, não tem evento cansar. que é mais tranquilo. Tem evento que a gente curte evento. É. Por exemplo, os eventos é, de, é, de expo, né? Que são as feiras agrícolas, que são as feiras que falam de agronegócio. Os eventos de expo é muito divertido pra gente. A gente fez amizade. É, é amizade boa. A gente conhece coisas e vê coisas que a gente nunca viu na vida e nem achou que ia ver ou nem achava que existia, porque na nossa cidade no Rio de Janeiro... É, tipo, não, mora em cidade grande não, não tem esse contato. Não, no Rio de Janeiro não existia essas expo. 
Aqui pro lado do sul tem todas as cidades, então assim, foi um primeiro contato que eu adorei ter. Então eu conheci um pouco do que é rodeio, um pouco que é prova de, de, de peão, de cavalo, de tambor. É, é... Dos bichos? Conheci bichos e vi bichos que eu nunca tinha visto, é, criadores, eu fiz amizade com criadores, com fazendeiros, com um monte de gente, então assim... É muito legal esse meio da Expo e a gente está gostando. Verdade. O agronegócio é, é muito, forte aqui no muito sul. forte no sul e muito importante para o nosso país. Acreditem, tá? Para todos. Se você acha aí do outro lado da tela que... Que você não depende disso. Que você não depende do trabalho que é feito aqui no sul, você está muito enganado. Muito. Assim como em outros estados também, né? Mas é, se você tem o que comer na tua mesa, se você tem o que beber aí, muita coisa é fabricada ah, por esse é. povo a gente, que mete a, a mão no trabalho firme aqui. A gente vivencia aqui. isso aqui muito, muito, porque são muitas plantações, são muitas criações. Então, e a gente vê nas feiras to, toda uma estrutura que, que gira em prol do agronegócio, desde a alimentação dos bichinhos, desde cuidados veterinários, enfim, é, é um comércio muito grande, não dá para eu ficar esmiuçando tudo aqui para vocês. O máximo que eu posso falar para vocês é venham um dia numa feira de expo que vocês vão adorar. Gente, a gente tem que comprar um tripé pra gente. Ai, tá precisa, difícil. Hein? Tá difícil. Tá tremendo, tá porque, tremendo a mão, porque a mão tá tremendo. A mão cansa. E aí, é... então uma vida muito badalada, é uma vida de muita novidade, é uma vida de muitas amizades diferentes e de muitas novidades e coisas diferentes que a gente vê. Verdade. E eu tô gostando. Então, assim, eu acho que o, que o que tem que te fazer feliz é o que você faz. E o que tem que fazer bem pra você é o seu cotidiano. Não adianta você ficar. É, 300 dias ou 330 dias do ano mal, trabalhando mal e só 30 de férias bem não, e às vezes nem tem tempo pra curtir a férias e de repente nem tem, porque tem gente que vende as férias eu já vendi minhas férias, olha que loucura ai meu Deus, enfim, que eu sei que tem muita gente que precisa fazer isso, então assim hoje eu estou feliz, eu posso dizer pra vocês é cansativo às vezes é estressante um pouquinho é abraçar um pouquinho, mas a gente... O que a gente quer falar para vocês que não há possibilidade. Não existe essa possibilidade de você não ganhar dinheiro na rua, na não estrada. Não existe. Você tem que ter disposição, tem que ter inteligência, tem que ter raciocínio rápido quando você vai para uma festa, uma balada. Uma porque cidade, você pode, Porque você pode é, vender água. Uhum. Água é 300% Posso de Posso fazer um, um quiz com você, diretor? Agora, ao vivo, pessoal. Ah. Diretor, se você chegar na praia, o que você vende? Eu vou vender água, vou vender picolé, vou vender... Sanduíche natural. Sanduíche natural. Qualquer Mate. Coisa. Mate, cerveja. gelado, cerveja. Água de coco. Gente, a gente tá falando de itens que são assim... Biquíni. Biquíni. Canga. Exato. Diretor, aí vamos supor que você foi, tipo, pra um show. O que você pode vender ah, num show? Ah, gente. Uma infinidade de coisas. Copinho, Copinho. óculos... A gente, copo custa... Capinha de chuva. 2,50, o pessoal vende por 20 reais. Se chover. Capa de choveu, você tem que ter uma capinha de chuva. Custa 70 centavos a capinha de chuva. Muitos eventos pedem alimentos. Alimentos. Aqui no sul tem essa... Essa, essa cultura. pegada. A cultura do no alimento. Rio, no Rio de Janeiro, acho que não pra, tem. Pra ajudar as entidades. Então, a pessoa não trouxe o alimento, você fica ali na rua, você vende o alimento. Já botou até um vídeo, vou deixar no card pra vocês aqui. O que mais? Ah, uma infinidade de coisas, gente, que vocês podem fazer. E basta você botar na ponta do lápis quanto você ganha aí, se você ganha um salário. Não tô falando para quem ganha mais de um salário. Quem hum. ganha mais de salário tá numa, numa condição não, ali... Não, quem ganha mais de 5 mil reais, é, que já tá numa condição um pouco tá melhor. Tá numa condição um pouco melhor. Mas eu digo para vocês aí, se vocês botarem na ponta do lápis, né? Quem não quer depender de auxílio isso, auxílio aquilo, que tá cansado da sua rotina de trabalho, que tá cansado de ganhar um salário ou mínimo... Ou quer fazer um extra. Ou quer fazer um extra. Extra. Gente, vai pra rua, o dinheiro tá na rua. Eu acho tá que... Tá na multidão. É, Faz multidão. as contas, você ganha aí 40 reais aí por dia pra trabalhar, pra ganhar por mês aí que você vai tirar, às vezes, em um dia. Em duas horas de trabalho. Sim. Então, assim, a gente quer falar que não existe a possibilidade de não ganhar dinheiro na estrada. Não existe a possibilidade de você passar necessidade. Só é, a vida só é dura pra quem é mole. Já existe esse ditado. A vida só é dura pra quem é mole. Então, assim, se você tem disposição para trabalhar, tem disposição para andar, tem meios de fazer isso, quer mudar de vida, quer fazer alguma coisa que não tenha tanta rotina, está cansado da sua vida normal, vai para a rua, vai para a pista. Seja para fazer um extra, que seja para ser a vida de trecheiro mesmo, existem essas possibilidades, tá bom? Então, assim, para o rapaz que falou mal lá, que a gente está, né? 
como é que ele falou? Ah, não vem ao caso. É, mas a gente, a gente tá feliz do jeito que a gente tá. A gente não fica mais deprimido em casa, triste, amargurado. Não. Sem saber o que não fazer. Não tem como ter depressão a, sem Aquela rotina. a vida, ó, oh, vida, ó, oh, azar, ó. Oh. <risos> não tem mais isso. Entendeu? Quando eu trabalhava, né, emprego convencional, tinha. A gente vivia, já cheia pro trabalho com raiva do mundo, com raiva de todo mundo, com vontade de matar um no trabalho já. Essa aqui era perseguida. Matar o, matar o patrão. É, então, enfim, é, a gente não quer mais isso pra gente. Né? Então, cada um tem sua escolha. Então, você pode fazer sua escolha aí do outro lado. Nós fizemos a nossa aqui. Uhum. E nós estamos satisfeitos da vida que a gente está levando. E eu agora. espero que continue dando certo, porque em breve a gente vai ter acabado o trailer. Né? É, tem alguns objetivos aí. A gente fez uma rifa. Ficamos muito chateados. Que a, eu acho que a pessoa tem que ter a mentalidade que alguns, alguns é, preceitos, alguns... Que alguns ensinamentos aí, algumas é, é, palavras são... É, é dano que se recebe, né? É, toda vez que você ajudar alguém, você vai ter a retribuição. Sim, com certeza. Sempre vai voltar para você positivamente. Uma Não tenha medo volta. de ajudar ninguém. Às vezes o teu parente aí, o teu irmão tá pedindo ajuda e você tá né, negligenciando, querendo fazer coisas mirabolantes quando o teu irmão aqui do teu lado tá te pedindo às vezes um abraço e você nega esse abraço. Ou aquelas você. pessoas que só dá valo valor a... Aos outros de fora. Só dá os outros de fora e, e não dá os de dentro. E a sua família mesmo Entendeu? nem lembra que existe. É, exatamente. Eu, eu nunca gostei desse, desse tipo de coisa de ajudar o outro sem antes ajudar os meus. Entendeu? Bom, assim... Mas, enfim, não é esse o assunto do vídeo. A gente ficou triste porque a gente percebe num, nesses momentos... Ah, não sei se vai ser o apesado isso, mas quem, é, quem são os nossos e quem não são. Né? É, assim, o que eu queria... Resumindo, gente, da Rifa, vamos lá. Eu fiz uma rifa, para quem não sabe aí, para ajudar a gente a, a acabar o trailer. E essa rifa eu lancei, tem o que? Umas três semanas. Não deu certo a rifa, tá? É, ninguém comprou a rifa. Para dizer que ninguém comprou a rifa. Uma amiga minha comprou a rifa. E já eu. Um beijo para ela. Eu vou falar o nome dela, porque eu não sei se posso falar o nome dela, mas ela vai estar tá, com certeza assistindo aqui e ela sabe quem é. Então, assim, ela comprou a minha rifa e, claro que, como não deu certo, eu devolvi o dinheirinho dela, até porque eu sei o quanto ela trabalha também e eu sei o quanto ela precisa, mas, mesmo assim, ela me ajudou. Disponibilizou ajudar. E a rifa, então, não deu certo, não vai ter mais rifa, mas, graças a Deus, é, a gente voltou aí, retomou a obra do trailer. Essa semana vai sair vídeo para vocês da retomada da obra. E sim, eu fiquei chateada, fiquei sentida, mas eu também acho que cada um. Tu tem um motivo. Tem... Não, não, eu acho que cada um segue o que acha que tem que seguir. Então, assim, legal, se eu fiz a rifa e ninguém detalhe, comprou. Você fez um valor que era ínfimo, não Calma era... aí, diretor, deixa eu falar com o meu, meu público. Se eu fiz e ninguém comprou, tranquilo também, entendeu? Eu acho que as pessoas estão aqui pra fazerem o que elas querem fazer. Eu pedi ajuda, fiz uma rifa, não deu certo, ponto. Acabou o assunto. Graças a Deus, Deus está dando força para a gente vir para a rua trabalhar. E a gente está conseguindo, então por isso a obra do trailer vai fluir. E lá na frente, daqui a pouco vocês vão me ver, todos vocês, de trailer, né, diretor? É, não, que o problema não é esse, pessoal. O problema é que a gente fez um valor baixo. Vamos baixo. Não é que a gente esteja pedindo que a gente é vagabundo. Não, a gente trabalha para caramba. A gente trabalha muito. A gente luta beça. É que se pode ter um, um jeito fácil, mas... É, 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 não é fácil. Não é eu fácil. quis aproveitar a oportunidade de ter um ar-condicionado lá, que eu estou vendendo. A gente não está usando também, né? Para tentar aumentar um pouco esse valor, para a gente investir tudo no trailer, porque falta muita coisa. E não sei se vocês sabem, mas a gente é caro. gasta é como muito. como se fosse para fazer uma casa. Essa semana, a gente fez uma coisinha desse tamaninho. Eu gastei 500 reais. Então, assim, não é, nada é barato. Eu não tô falando aqui que todo mundo que tá aí do outro lado tem que viver o meu sonho comigo. Eu só tô falando que eu fiz a rifa no intuito de ter uma ajuda pro trailer. Agora, não teve. Beleza. Não, não é questão de viver o teu Ó, sonho. Eu tô de boa. De não boa é questão mesmo. de viver o teu sonho. A questão é que se tá no teu, no teu, no teu poder ajudar, Ó, por que não fazer? Eu penso o seguinte. Eu penso diferente. É um, é um círculo, né? Uma corrente. Quando se, você faz o bem, o bem volta sim, pra você. Se tá no meu poder ajudar... 
de boa, eu ajudo, como ajudei muitas pessoas já, e não preciso ficar aqui enumerando Olá. tudo que eu já fiz para algumas pessoas ou não. Agora, quando eu sei que tá no poder da pessoa ajudar e ela não ajuda, é chato. ou a pessoa não gosta de mim, ou realmente ela deve ter aquele pensamento que, ah, vou ajudar nada, ajudar a fazer é, sonhozinho, é, dar florzinha, outros, deixa ela realizar o sonhozinho dela não... sozinha. Então, assim, cada um tem um pensamento. Agora, é... A gente está aqui hoje, vamos trabalhar, vamos conseguir mais dinheirinha, porque as etapas do trailer que vão vir agora são bem pesadas, financeiramente falando, mas eu tenho certeza que uma hora a gente vai conseguir, esse sonho vai se realizar. Não, a gente, e aqui, é a, isso. aqui não tem nenhum vagabundo, não. A gente está tentando ver meios de aganear fundos para terminar mais rápido o trailer. Sim. Não deu, beleza, bola para frente, estamos aqui trabalhando. Desejamos sorte para todos aí. Mas também não vai ter mais rifa. De é, nada. Não tem mais rifa, a gente não faz mais rifa. De nada, já que não deu certo. Porque ficou uma sensação ruim, fica, entende? Fica, fica é um a gente sentimento. Le... É, a gente não levou, pro... não é questão que a gente levou para o pessoal, mas fica, porque a gente esperava de algumas pessoas que são próximas, né? Que a gente achou que poderiam ajudar, não ajudaram. As aj... A ajuda que veio, que vem, tem sido de fora, de pessoas anônimas, totalmente. Né? Que não fazem parte da nossa vida. Mas enfim, é assim, a vida é assim. Diretor, a vida acalma é assim. seu coração. Entendeu? Diretor. A vida é assim. Mas bola pra frente. A gente tá aqui hoje em outra rotina, vamos mostrar um e pouquinho da nossa vibração, rotina aqui. outra vibração, vibração Luan Santana hoje. É isso aí, pessoal. É isso, Vou tentar gente. filmar pra vocês rapidinho. Tô aqui com a minha caixa vazia já, ó. A Luzinha tá lá na frente, é show do Luan Santana. Tem mais algumas bandas aí que eu não conheço. A gente já tá na luta aqui. O um evento grande. O pessoal que fala que... O pessoal de rua é vagabundo, que o ambulante é vagabundo, olha aí, ó. Relação também, trabalhamos igual qualquer outra pessoa. Todos aqui são trabalhadores, e nós também. A diferença é que a gente não tem patrão. Somos empreendedores como qualquer outro empreendedor. Tá aí, ó, a florzinha tá ali, ó. Na guerra também, ó. Já vendemos bastante, mas ainda tem bastante quantidade. Ver se eu acho a florzinha pra vocês verem. O evento nem começou ainda. São 9 horas. O evento tá programado, acho que é pra, pra as 11. Uma coisa nesse sentido. Isso aí, ó. A correria aí, ó. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Olha o pessoal animado aí, ó. Veloanzinho. Luan Santana. Pessoal animado. Todo mundo com um sorrisão, ó. Ali, cadê ela? Isso aqui é outra florzinha. Cadê a florzinha? Ali ela ali. Florzinha! Dá um oi aí, Flor! Aí, ó. Batalhador aí, ó. Aí, ó. Fala aí, dá um oi, pessoal. Trabalhando, gente. Isso aí. É assim aí, ó, faz, pessoal né? animado pro show. Que não tem vagabundo, não. O pessoal trabalha, né, amor? Como qualquer outro trabalho. Fala pro povo aí. Gente, é Valeu. trabalho sério e divertido. É isso aí. Isso aí, galera. Deixa eu trabalhar um pouquinho. O pessoal tá trabalhando. Movimento aí, ó. Vou gravar rapidinho pra vocês Bem aqui. Cheio. Pra mostrar pra vocês isso aqui, ó. Olha aí, ó. Olha a dinâmica. Lotou o show. Lotou, tem que gravar rápido. O tá ali na correria, olha lá. Correria ali. Vou falar o seguinte pra vocês. Faltou mão de obra aqui. Trabalho tem. Muito trabalho, olha aí. O pessoal pedindo água, pedindo cerveja, pedindo comida. O pessoal lá em cima fazendo estacionamento. Enfim, tem N maneira de se ganhar dinheiro, né, Flozinha? É. Olha aí, ó, Flozinha. Olha aí, ó. Tá vendo aí? Então, pessoal, cara, vem pra rua. A pessoa tá aqui, ó. Quando a pessoa tá com a emoção, tá feliz, ela gasta mais. Gasta bem mais. Então, ó, a gente tá no alimento hoje, ó. Vem cá, pô. A gente tá no alimento. Aí, ó. Trabalhando. Não tem... Uma... O que, que o pessoal pode fazer num evento desse? De tudo. Ele foi... Olha lá. O pessoal gritando lá, querendo ficar alimento. Entendeu, pessoal? Você pode vender água, picolé... Você pode vender o alimento que a gente está vendendo. Você pode fazer estacionamento, pode fazer um monte de coisa aqui. Então, pá, vamos parar de reclamar da vida, que as oportunidades estão na rua. 
tá? Isso é só uma palhinha do que a gente faz aqui, a nossa rotina, para vocês entenderem que é o trabalho é duro, cansativo, a gente anda bem. Aí, ó. Mas é recompensador, tá, pessoal? O lucro você vê na hora. Então é isso. Vou ver se a gente consegue ainda dar uma palhinha para vocês lá do show, se der tempo. Já tá acabando a nossa mercadoria, só tem aquilo ali, ó. Deixa eu tentar virar a câmera pra vocês ali, ó. Vê nossa mercadoria. Ó, o carro vai passar ali, ó. Só tem aquilo ali pra vender. Não tem de tudo pra fazer aqui, chefe? De tudo. Então, só fica sem dinheiro quem quer, né? Certo. Só fica só... A vida só é dura pra quem é mole. Pessoal, a, com a gente é assim. Finalizamos. Acabou. Acabou. O show nem começou. O show nem Ainda começou. Ainda vamos pro show. Eu prometi pra vocês que se desse tempo a gente ia mostrar o show pra vocês um pouquinho. É... Com a gente é assim. A gente não tem uma meta. A gente deixa uma meta aberta. Sim. Quando a gente alcança a meta, a gente dobra a meta. <risos> se a gente alcançar a meta, a gente triplica a meta. Né, Sim. Dilma? Para. <risos> Para. Pessoal, dá um beijinho. É isso aí, pessoal. Essa é a nossa rotina. Para quem fala que o povo que trabalha na rua, os famosos três tiros, são vagabundos, que eles são qualquer um, estão muito e redondamente enganados. Nós fazemos... É... Nós julgamos as pessoas sem conhecer, fazemos preconceito de pessoas sem conhecer, achamos que, às vezes, a gente é melhor do que outros seres humanos. Não somos. Definitivamente não somos. Respeitem o próximo. É, eu sei que a gente botou nossa vida em público. Né? A gente tem um canal no YouTube. A gente está aberto, como eu já falei no início do vídeo, a sugestões, reclamações, opiniões alheias. A gente está aqui, a gente vai ouvir todas. Mas sejam, sejam respeitosos com as pessoas. Nós estamos trabalhando assim. Com as pessoas que estão trabalhando. E com as pessoas que estão trabalhando na rua. Quando você vê alguém vendendo água, que eu já falei isso em outro vídeo, compra. Se você puder, compra. Uma bala, se puder, não compra. Custa não custa nada ajudar. E quando você ajuda o próximo, isso volta pra você, gente. O universo conspira a teu favor. Então, gente, o recado que a gente quer dar nesse vídeo, vamos finalizar aqui com as imagens. Se Deus quiser, vai entrar ali, porque é gratuito, tá, pessoal? É gratuito. Enfim, esse é o recado que nós queremos dar pra vocês. Não somos vagabundos, somos, corremos atrás do Pelo nosso. Contrário, a gente trabalha, trabalha pra muito. Caramba. E ó, e todo esse pessoal aí, pessoal, ó trabalha muito mais do que às vezes você numa empresa ou um fulaninho em outra empresa né respeitem o próximo respeitem as opiniões as diversidade isso é muito importante somos seres humanos somos todos iguais vamos para o mesmo lugar no final da vida no mesmo buraco no final... embaixo da terra tá Exatamente. então é isso aí pessoal um forte abraço Dá um beijinho para eles como é que termina o vídeo Dilma isso é tudo que a gente vive. Isso é tudo que a gente vive, mas não acabou não, pessoal. Fica aí. A gente vai mostrar um pouquinho do show do Luan Santana pra uhum. vocês aqui, hein? Como é o nome da cidade? Eu nem sei. É Arapongas. Arapongas. Paraná. Acho que eu não contamos a história da cidade, mas parece que tem muita ave aqui nessa cidade. Uhum. Cada ave é uma mais bonita que a outra. Cada rua tem nome de uma, um pássaro. Mas não vai dar tempo pra gente fazer isso tudo nesse vídeo aqui. Em outra oportunidade Quem a gente faz pra vocês. Outra oportunidade. Forte abraço. Fiquem aí com as cenas aí do Luan Santana agora, pessoal. Thank <laughs> you.